and also you can take advantage of our 23 online churches wow 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 which are available in all the major languages of india and apart from that we have three special churches one is for teenagers called tufani and gyani teens one is for children online children church and apart from that we have a special program for deaf and dumb apart from that you can watch them in odia telugu tamil gujarati kannada tullu english hindi chhattisgadi rathuri bareli assamese marathi punjabi nepali konkani malayalam sindhi bhojpuri bengali and in malwani thank you god bless you lift up your holy hands and give thanks to the Lord for May is the month of illumination and this is the year of preparation so let's give glory to God we glorify your name we lift up your holy name O Lord la shake to ribrahan to rose ge dro bundra ba shante o thank you thank you thank you jesus for this month of may O Lord this is a month of illumination we give all praise thank you jesus thank you lord thank you thank you for blessing us thank you for blessing our week thank you for the message that has been given by a pastor today O lord thank you thank you jesus robo sakante ribro shatera puri brabahata la mondra bo se kente o zege de raba baba shakhe le 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 bo shanta o riza de re 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 bo santo bo traba shanto o thank you jesus thank you lord hallelujah 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 we give glory to your name O lord thank you jesus thank you lord we pray this prayer in the mighty name of jesus amen hallelujah hallelujah so we are still praying and our today's first prayer point is we are going to see first timothy second chapter verse 1 and 2 
verses i exhort therefore that first of all supplications prayer intercessions and giving of thanks be made for all men for kings and for all that are in authority that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty pray fervently in the spirit and for all the nations of man that their hearts will be open to receive the gospel at this time pray that the light of the glorious gospel will shine in their hearts they will come into the knowledge of the truth hallelujah we are going to see second corinthians book of second corinthians chapter 4 verse 3 to 4 but if our gospel be hid it is hid to them that are lost in whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not lest the light of the glorious gospel of christ who is the image of god should shine unto them hallelujah so let's pray in tongues ro shekhe ro bondra bando ro go sakente speak in tongues so ro ba shate ra bando play pray that all those are on uh, all those are in authority they are guided by the spirit they are leaded by the spirit ro shakhanto ro go shape re bo shi prabando ro sante o be sakati ra bondra ba salamanto ko tra ba sale le le bo shante ira seke re bonda ra ba sonto ri bra ba hala ba shakhanto o ri ze dre bondra ba samanto o ra seke to ri bra ba hanta la ba seke to ra bante we declare that are all the ministers and all the people that are in the place of authority they are led by the spirit so that all the nation and all the men so all the people are living a peaceable life oh lord la ba shakhen to re ba sikho ro bonda ra ba shahe te re be e be se ke to ri bra hande o ra zaga ro bonda ba shakhan to ro si ra bande a ra ze ge le le bo shahande i tro bo shahan to ri ba zaga ro bonda bo samanto o ri zaga ro bonda bo salama shakhe tere re bo shahante oh thank you jesus thank you for the light of your gospel oh lord that is shining upon all the nations oh lord li shante re bo sante e rasa khato ri brahanto ro zagadro bondra ba sahale le le bo shahante e be khete ra ba shoto ri ra ra bondra ba sante o rasa khanto ri brabando ro bo santo oh thank you jesus for this month of illumination oh lord yes oh lord la manto ko ti ra ba shahate re brondra ba sakhante e raza gadar brondra bo sir brondra ba shahanto o raza khanto ra ba selele le bo shahate e rasante ke tre be se ro bo shibr ba hanto ro sante a raza gando ro so ke re re bo sahante hallelujah re shahate re 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 bo shanto o ri za gando bo samanto ro sa ke te re re bo santo o ri brahante we give thanks oh lord la manto ko te ra ba shaha te ri brahanto o ri brondro bo samante ke te la ba shaha te ra bonte arasa ga de re re bo shanto oh thank you jesus thank you lord thank you father thank you jesus we pray this prayer in the name of jesus hallelujah hallelujah amen hallelujah hallelujah and we're still praying a second prayer point is we will pray also affirming that peace rules in all nations we declare that the works of the devil causing deception and destructions in cities states and countries are nullified only god's purpose for the nation will stand hallelujah leviticus 26 verse 6 7 says i will grant peace in the land and you will lie down and no one will make you afraid hallelujah thank you jesus i will remove wild beast from the land and the sword will not pass through your country hallelujah risa khante let's pray let's pray speak in tongues rasho de rabon the give glory to god give thanks to the lord for the assurance that he has given to us that nothing can harm us nothing can harm us isu raba sante ke to raba shanto bela ma kalo la ba sha tere bro kham ta ra ba so te ra bante i ra bante ke tro ba sa kham ta ri sa te le 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 bo sha ha ta o ri za kham to ro sa to ro bo sa mante o ri ra ra ba sa kham to ro sa la ba sha ha te o ra za gan ro bo sa mante ri bra ba ban to ro bo sha ante 
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for the assurance, O oh Lord, for the promises that you have done to us, O oh Lord. Le me seke tu riba handa ribo shanta rabo sakando o riba babando robo sante ke trobo salaba shate rebente o rikando ro sabando robo zande rezeke de robo shata o rila raba shanto o rekete raba sante rezende robo santo ko di raba shata o rila raba shonto robo seke de rabonda oh thank you jesus that no plans of devil will success that all will be destroyed in jesus name rizande ge do raba shokete rabanto o ribrando ko taraba santo o razaga da la mundra ba santo robonto no sword shall pass our nations rosi khata raba shante rese ke to ribrando e bese ke to libahante rese ge de rabanto o ribra baba ba shakele le bo shata rabontra ba sakhante e raze de re bo saba khalitra bondra bo saramante o lolo lo bo shate re bo ro bo so konde rese de riri ni bo sakanta o thank you jesus thank you thank you father thank you thank you thank you lord le me se ke da ri brabanto ro ma shake de ri bro khalila mando every work of the devil is destroyed in the name of jesus every work every plans that are to destroy this world are destroyed in the name of jesus ri ba shakete rabanto o ri kanto rabasante o razakate ri brondra ba salamato ri brahanto there is peace in the nation o ri bando gondra ba santa o ri raba shakete ri bushande arabo se ke ri bondra ba salama kaliro bondra bo samante abo se ke te ra bondra ba salili bo shakente o thank you jesus thank you father Thank you Lord thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit thank you Lord thank you we pray this prayer in the name of the holy master our holy god in the name of Jesus amen hallelujah thank you Jesus thank you Lord thank you father amen hallelujah so this is the time to rejoice in the lord give praise to the lord worship the lord so let's invite a quiet team and let's rejoice lift up your holy hands and rejoice rejoice in the lord hallelujah
Rhapsody time, reality time. Rhapsody of realities is that daily devotional that prepares you for the day and also prepares the day for you. Today's reading by Pastor Chris Yakilome for Sunday, the 9th of May 2021, is delivered and translated. And today's theme verse has been taken from the book of Colossians chapter 1 and we're reading from verses 12 to 13 which say giving thanks unto the father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear son many assume and believe that one day in the sweet by and by the Lord will graciously deliver us from the power of darkness. But Paul, by the Spirit, lets us know in our opening verse that it's already happened. Hallelujah! Not only has the Father qualified us to be partakers of the inheritance of the saints and the kingdom of light, He has also delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of His loved Son glorious news notice the tenses used they're all in the past who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us that's why those who seek deliverance day in day out are just acting ignorantly it's inconsistent with god's present truth god's people don't need deliverance from satan or the powers of darkness the only deliverance some may need is from ignorance and the cure for that is the knowledge of God's Word Proverbs chapter 11 verse 9 says through knowledge shall the just be delivered hallelujah being born again you are not under Satan's jurisdiction or authority but that isn't even the best part because God does not just deliver or bring you out to leave you. He brings you out to bring you in. Hallelujah. Praise the Lord. Having taken you away from the domain of darkness, evil powers and all their works, he translated you into the glorious kingdom of the son of his love. Praise the Lord. Therefore, that you are in the same compound or live in the same street or city or work in the same office with someone who isn't born again does not mean you are in the same place. You are in Christ. They are of this world in the kingdom of darkness under Satan's dominion. You've been raised up together and made to sit together in heavenly places in Christ Jesus. That's where you are now, a place of glory, power, dominion, and authority. Hallelujah. Praise the Lord. Now it's time for confession, and I invite all of you to please close your eyes, lift up your holy hands, and please repeat after me. Blessed be God. I live in the kingdom of God's love, Son, and His light and dominion forever I'm enthroned with Christ in the realms of glory where I exercise dominion over Satan rule over the world and circumstances by the power of the Holy Spirit Alleluia for further study you can please read 2 Corinthians chapter 5 verse 17 Ephesians chapter 2 verse 6 from the Amplified Classic Translation 
And from the same translation, you can also read Colossians chapter 3 from verses 1 to 3. If you're following the one-year Bible reading plan, today you can read John chapter 4 from verses 27 to 54 and 1 Kings chapter 2 and 3. If you're following the two-year Bible reading plan, today you can read Mark chapter 9 from verses 2 to 13 and, at Ex and Numbers chapter 12. Thank you so much and God bless. state Nigeria I noticed that I can't hear in my left ear when I was I was eight when I asked my parents they told me that it's normal it's not happened to me when I'm of age I will hear I said okay no problem uh, I went to my uncle's place for, for an holiday my uncle Noticed that I couldn't hear from the left ear. He noticed that I couldn't hear from the left ear. So he took me to a specialist, specialist hospital. Then I was attended to by by British uh, doctor. He checked, checked, we do tests, different kind of tests, medications. So they prescribed drugs for me. I took drugs. After I left my uncle's place, I still noticed that yes, this I couldn't hear. Since that all what they did is just in vain. I couldn't hear at all. So when I was in primary school, I was mocked by my friend, even by my teacher. The situation has put me in a lot of a lot of embarrassment. For example, someone calling me, I'll have to turn my ear to this thing. Sometimes when, when I'm receiving calls, I would like to, if, I, if, the, if the phone is, 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 my, is in the area of, of the, uh, is in the left side, I couldn't hear what, I couldn't hear the ringing tones, I couldn't hear anything. Some of you have, your phone is ringing before I turn back to pick my phone. And at times, some people will be calling me, maybe going, so they have to run, they have to run after me to call, to tap me, to call me. It has been, a very, it has been an embarrassment for me. Sometimes I will just think, why, why am I deaf? How will someone be? Oh, why am I? Why am I deaf? I'll be depressed, thinking, thinking. My eyes say, what, what is wrong with you? You don't have baby, and you are thinking. They don't know that I'm thinking of why am I deaf? Because people are embarrassing me. I can't even socialize in class. I I, I stay on my own. This this condition has been a barrier to me a lot. I got to know about his condition, his ear condition, for like seven years ago. So it's so difficult for us communicating. Most time when we go out, so he doesn't listen to people. He can't hear what they say, it's so difficult. And even when I talk to him, I used to hit him. Can you just focus on me? Sometimes he cries when he can't hear me, that he cannot hear what I'm saying because of his left ear. So he turns his, his right ear to me to listen to what I'm saying. This condition in my left ear has been like this for the past 10 years until the day they announced that there is going to be mainstream life, healing service with Pastor Chris. On that day of the program, I was excited. I went to my healing center, so I knew it was my time for a miracle. I knew I would come back the same way. So when I seated down, so Pastor Chris was praying, praying for different kind of people. I was also praying and meditating. So he said, touch anywhere you need a miracle. So I have to touch my ears first. Wherever you are right now, I want to pray. Put your hand over that area where the sickness has been. Just put your hand over it. He was praying then, started singing, praising God. So. Something just came to into my mind. Close your right ear. So I could close my right ear to hear with the left ear. At first, I thought it was, a, it was an echo. So I moved my eyes again. I closed it very well. I could hear again. I, sh I shout of joy. I was, I was rejoicing. I was rejoicing. Then I came, 
I went to meet pastor, pastor in charge of our center, and she, she tested me. Actually, everybody was rejoicing, rejoicing, you know, they were just rejoicing. Then she wrote my name among those testifiers of the day. I was the first testifier in, in my center. I don't know how it happened. I, I, I just pressed one ear to hear this other one, and I can hear clearly. Praise God, that is yeah. Now, after the healing stream program with Pastor Chris, he came home and he told me he can hear now. I was like, are you kidding me? He said, yes, he can hear. He said, Godwin, I can hear you now. My ears are open. I was so, so happy and excited with him. We rejoiced. We sing praises to God. We were shouting and he can hear. Now I can hear anything. I, even though know, you can call me from afar, I, will, I can hear from afar. I can do anything I can't do before. Even though I put earpiece, I will hear vividly. I, you, you, you say something from afar, I could hear you. Anything. I can socialize with my friends, my people. I can move around. No embarrassment again. The Lord has done it for me. Uh, I want to thank my man of God, Pastor Chris, for bringing this glorious program, Illin Stream, to bring it into the whole world. I want to thank him for making me a changed person, making for, for growing my spiritual spiritual mind. And I want to thank him for healing my hair. Hallelujah. Also, I thank you, sir. I thank you. I love you. We have the life of God which cannot be cut up. Praise it cannot be cut up. Praise God. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message of the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine, but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to his will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to him for, for, for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Christ. I command those unclean spirits to come out of them in the name. Oh, 
பரிசு கைகளை உயர்த்தி அவருடைய இரக்கங்களுக்காகவும் அவருடைய அன்பிற்காகவும் அவை சோதிரீர்கள் ஆம் தகப்பனே உம்மை ஆராதுமை வணங்குகிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம் நீர் இந்த முழு உலகிற்கு உரிமையாளருமாயிருக்கிறீர் அனைத்து தேசங்களும் அதற்கும் யாவையும் உமக்கு சொந்தமானவரே நாங்கள் உம்முடைய கையின் சிருஷ்டி அதற்காக உமகை சோத்திரிக்கிறோம் எங்கள் மீது கிருபையாய் உம்முடைய பரிசாவியினரை உம்முடைய பரிசாவினருடைய பரிசுக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்களை நீர் இவ்வளவாய் நேசிக்கிறீரே உங்களுடைய எழுதிய வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய மனக்கண்களை திறந்தீரே உடைய வார்த்தையை வாசிப்பதற்கு மட்டுமல்லாமல் அதை புரிந்து கொள்ளும் வேண்டிய கிருபை கொடுத்தீர் சபையில் நடத்துவதற்கு உம்முடைய கிருபை கொடுத்தீரே அதற்காக நன்றி உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிஜமாய் நடத்து வருவதற்காக ஸ்தோத்திரம் இஸ்ரேலின் மக்களை நீர்கனை ஸ்தம்பத்தாலும் மேக ஸ்தம்பத்தினாலும் இரவும் பகலும் காத்திரே அதே போல் எங்களை காக்கையில் காத்து வருகிறே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் எங்களை எல்லா தீமையிலும் நீர் கா வந்ததினால் நாம் உங்கள் உண்மை சந்தோஷத்துடன் உண்மை தொழுதுக்கு வணங்குகிறோம் இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு இருதயமும் புரிந்து கொள்வார்களாக இயேசுவின் வல்லமை நாமத்தினால் ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் யாவரும் அமரலாம் உங்களை இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் பரவசமாய் இருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் கர்த்தர் இந்த காலங்களில் நம்ம நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான கிருபையை அவர் தந்துள்ளார் மற்றவர்கள் இந்த முயற்சியை எடுத்து ஆனால் அவர்கள் தோல்விக்குள் செல்லலாம் எனினும் நாம் பலவிதமான போராட்டங்களை கண்டதினால் அதிகமான கிருபையை ஏனென்றால் நாம் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டே வருகிறோம் அவருடைய ஆலயத்திற்குள் நாம் இருக்க கர்த்தர் கொடுத்ததற்காக நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நான் மிகவும் பூரிது இருக்கிறேன் ஏனென்றால் நாம் இன்று முதல் சில குணசாலி தன்மைகளை ஆய்வு செய்ய போகிறோம் தியானிக்க போகிறோம் நான் மிகவும் உற்சாகமாய் இருக்கிறேன் ஏனென்றால் என் நம்முடைய வாழ்க்கை ஏதாவது ஒரு குணசாலி தன்மையை அது தழுவும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த குணசாலிகளில் நீங்கள் காணலாம் அல்லது இந்த குணசாலி தன்மைகளை நீங்கள் பின்பற்றலாம் இது ஒரு பாடத்திட்டம் போல் இருக்கும் நீங்கள் சரியாக உங்களுடைய பாட திட்டங்களை கடைபிடித்தால் நீங்கள் உங்கள் பரீட்சையில் வெற்றி பெறுவீர்கள் அமோகமாக வெற்றி பெறுவீர்கள் என கூறலாம் அதனால் இப்பேற்பட்ட தியானங்கள் மிகவும் முக்கியம் வேதத்தில் உள்ள அனைத்து குணாதசங்களையும் நாம் போர்வையில படிக்காமல் அல்லது முடியாமல் இருக்கலாம் எனினும் உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கைக்கு அது மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஏனென்றால் நான் பலவிதமான இந்த குணசாலி தன்மைகளை வேதத்தில் இருந்து நான் தியானம் செய்து கொண்டு என்னுடைய சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு அதை நான் இந்த குணதா குணசாலிகளின் தன்மைகளை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் இவர் இங்கு ஆரம்பித்து இப்படி போ 
வா அவருடைய வாழ்க்கை இங்கு என்னுடைய வாழ்க்கையும் தற்சமயத்தில் இதே போல் இருக்கிறது எனினும் அவருக்கு நேர்ந்த அந்த பாதையில் எனக்கு நடக்க கூடாது என்று நான் விரும்பினால் நான் அவர் செய்த பிழைகளை செய்யாமல் இருந்தால் அதை தவிர்க்கலாம் என்று உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை திருத்திக் கொள்ளலாம் இந்த குணசாலை தன்மைகளை நீங்கள் தியானம் செய்யும் பொழுது ஒரு காரியத்தை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எவைவைகள் மேன்மையானவைகளோ அவைகளை மட்டும்தான் நாம் தியானிக்க வேண்டும் அவர்கள் செய்த பிழைகளை அறிந்து கொண்டு அதை நாம் தவிர்க்கலாம் மறந்துவிடாதீர்கள் இயேசு வருவதற்கு முன் யாரும் பரிபூர்ணாய் ஈனோக்கை தவிர ஏனோ வேறு யாவரும் கடவுளோடு நடந்ததில்லை என்று நாம் பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கு கடவுளுடைய நீதி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை அவர்களுக்கு கடவுளுடைய ஜீவன் பெறாதவர்களாய் இருந்தபடியினால் அவர்கள் தீய வாழ்க்கையில் வாழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பும் இல்லை எனினும் நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம் ஏனென்றால் நமக்கு கடவுளுடைய சொந்த வாழ்க்கை நமக்குள் இருக்கிறது நமக்கோ மறுசாவியானவர் நமக்குள் இருக்கிறார் அதனால் அவர்களுடைய தவறுகளை பார் நீங்கள் உங்களை இது சரி என்று தியானம் யாரையும் குற்றப்படுத்துவதற்காக நாம் செய்வது இல்லை ஆனால் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை காட்டவே நீங்கள் ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாம் எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை இப்போது வாசிப்போம் பதினான்காவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கட்டும் இதன் நிமித்தம் நான் பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் உள்ள முழு குடும்பத்துக்கு நாம் நம அகரனாகிய நம்முடைய கவனித்திருக்கலாம் நமக்கு பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் முழு குடும்பம் என்று எழுதியிருக்கிறது நீங்கள் சரியான மக்களோடு கண்டுபிடிக்கப்படுவது அல்லது உங்களை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம் அல்லது உங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்வது மிகவும் முக்கியம் மறந்துவிடாதீர்கள் வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய காரியம் மனிதனுக்கு பல காரியங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதனால் தான் அவர்கள் பல காரியங்களை தவறவிடுகிறார்கள் உதாரணத்திற்கு பேதுருவை நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மரணத்தையும் பற்றி அவருடைய சீசர்களுக்கு போதி பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பேதுரு இயேசுவே நீங்கள் உங்களுடைய மரணத்தை குறித்து பேசாதீர்கள் நீங்கள் மறைக்க கூடாது நான் என் உயிரும் கொடுப்பேன் என்று கூறினார் இயேசு சொன்னார் பேதுரு நீ இன்று சேவை கோ கூவதற்கு முன்பாக என்னை மூன்று முறை என்னை நீ மறுதளிப்பாய் என்று கூறினார் அதே போல் நடந்தது பேதுரு மறுதளித்தார் அவர் ஏன் மறுதளித்தார் இயேசுவை ஏனென்றால் அவர் இயேசுடன் அடையாளம் காட்டிக்கொண்டால் அவருக்கு இயேசு மேல் விழுந்த அதே தண்டனை அவர் மேலும் விழும் என்ற ஐயத்தினார் அல்லது பயத்தினார் அதனால் நான் உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவன் நான் கோவாவை சேர்ந்தவன் நான் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் கேரளத்தை சேர்ந்தவன் என்று நீங்கள் உங்களை அடையங்கா அடையாளம் காட்டி கொள்ளக்கூடாது நீங்கள் எப்பொழுது உங்களை அதனோடு அடையாளம் காட்டிக் கொள்கிறீர்களோ அப்பொழுதே அதன் உடைய போக்கான சில காரியங்களோடு நீங்கள் இசைந்து விடுகிறீர்கள் அந்த இடத்தில் இருக்கும் உலகத்தாரை தாக்கும் அதே காரியங்கள் உங்களையும் தாக்கும் வார்த்தைகள் சிறிய காரியங்களை பெரிய காரியங்களாக்கிவிடும் பெரிய காரியங்களை சிறிய காரியங்களாக்கிவிடும் அது உலகத்தாருக்கு அது அறியாது இருக்கிறார்கள் அது அவர்களுக்கு அவர்கள் குறித்ததை அவர்கள் கவலைப்படுவது இல்லை எனினும் உங்களை ஒருவர் நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்க பாராகில் நீங்கள் நான் பரலோகத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் என்று கூறலாம் அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் உதாரணத்திற்கு நீங்கள் ஒரு 
ஜப்பான்கார தேசத்தார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் நீங்கள் இங்கு வந்து என்னிடம் நீங்கள் எந்த தேசத்தை சேர்ந்தவர் என்று கேட் நான் உங்களை கேட்டால் அந்த ஜப்பான்காரர் என்னுடைய என்னுடைய தாய்மொழியை தோடிய அவர் ஆல் ஜப்பானில் பதில் கூற அவர் எது சொன்னாலும் அது பொறுத்து பொருத்தி போகாது நீங்கள் திரும்பவும் என்னை என்னை ஜப்பானில் பாஷில் நீங்கள் பதில் அளிப்பீர்கள் ஆனால் அது எனக்கு என்னை பாதிக்காது ஏனென்றால் என்னுடைய பாஷை உனக்கு தெரியாவிட்டால் அது உன்னுடைய நஷ்டம் அவர்களுக்கு புரியுதோ புரியலையோ உதாரணத்திற்கு நான் ஏன் நடந்து செல்ல வேண்டும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை என்று நீங்கள் கூறலாம் பாஸ்டர் நான் ஒருவரிடம் நான் பரலோகத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் என்று கூற அவர் என்னை புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் சொல்கிறேன் அது உங்களுடைய பிரச்சனை அல்ல மற்றவர்களுடைய அறியாமையினால் நான் ஏன் தவறான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அல்லது வேதத்துக்கு ஒத்து போகிற காரியங்களை நான் கூறாமல் இருக்க வேண்டும் நான் என்ன பேசுகிறேன் என்று நான் நன்கு அறிகிறேன் கேள்வி பதிலும் பலர் கூடிய எண்ணத்தில் எழக்கூடும் நான் இவ்வாறு பேசினால் அவர்கள் என்னை புரிந்து கொள்ளாமல் போவார்களே என்று அவர்கள் என்னை பார்த்து நகைப்பார்களே பரவாயில்லை அவர்கள் ஏற்கனவே நம்மை பார்த்து நகைக்கிறார்கள் தானே உதாரணத்திற்கு நான் உங்களுடைய பேரின் அர்த்தம் என்ன என்று கூற கேட்டு கேட்டால் நீங்கள் அதற்கு எனக்கு தெரியாது என்று பதில் அளித்தால் அதில் நான் மிகவும் அதிர்ச்சி அடைய மாட்டேன் ஒருவேளை நீங்கள் அதே பெயருக்கு கட்டளையிட்டார் எனினும் சிலர் கேட்கலாம் ஏன் கர்த்தர் அவர்களை முற்றுமாக அழிக்க கட்டளையிட்டார் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் தெரியுமா அவர்கள் மனித ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல சரியான மனித இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல சாத்தானுடில் விழுந்து தள்ளப்பட்ட சில தேவ தூதர்கள் மனித குலத்தோடு உறவாடி அவர்கள் சில பிள்ளைகளை பெற்றார்கள் என்று நாம் வேதத்தில் பார்ப்போம் இதை நீங்கள் அறியாதிருந்தால் நீங்கள் கேட்பீர்கள் ஏன் கர்த்தர் அவ்வளவு கோபம் கொண்டார் என்று ஏனென்றால் இந்த இந்த செயலின் மூலம் மனித குலத்தை அல்லது அதன் தூய்மையை கெடுத ஓர் சூழ்நிலையில் மனிதன் தள்ளப்பட்டார் மொத்த மனித இனமே அசுத்தமாகி விட்டது என்றும் சிலர் மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் முழு மனிதர்கள் அல்ல நான் இதை சொல்வதனால் நீங்கள் போய் ஆராய்ச்சி செய்யாதீர்கள் ஏனென்றால் அவர்களை முழுவதுமாக அவர்களை கொலை செய்து விட வேண்டும் என்ற கடவுள் கொடுத்த அந்த கட்டளையை கீழ்ப்படியாததனால் இன்றும் அவர்கள் அந்த வம்சம் நம் மத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் என்னை இப்படி பார்க்க கதிர்கள் உங்களுடைய வேதத்தை நன்கு வாசி முதலாவது குணசாலி இரு கடவுளின் உடி இருதயத்திற்கு ஏற்ற மனிதனை கத்தர் கண்டுபிடித்தார் எப்பேற்பட்ட சாட்சி எப்பேற்பட்ட ஒரு குணசாலி தன்மை ஹாலே லூயா முழு வேதத்திலே அவர் மட்டும் தான் இயேசுவை தவிர கர்த்தருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவாறு இருந்தார் என்று காணலாம் இயேசு வருவதற்கு முன் அவர் ஒருவர் மட்டும் தான் அதனால் அவரை குறித்து தியானிப்பது மிகுந்த ஆதாயம் நமக்கு அடுத்த காரணம் ஏன் நாம் இவரை தேர்ந்தெடுத்தோம் ரெண்டு சாமியல் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாவது வசனம் ஏதோ மின் தானியங்களை வைத்தேதோம் எங்கும் அவன் தானியங்களை வைத்ததினாலே ஏதோமியர் எல்லாருக்கும் தாவிதை சேவி தீர்க்கதரிசிதுதான்ந்தது ஏழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை பார்ப்போம் வாசிக்கட்டும் நாட்கள் நிறைவேறி நீ உன் பிதாக்களோடு நித்திரை பண்ணும் போது நான் உனக்கு பின்பு கற்பிறப்பாகிய உன் சந்ததியை எழும்ப பண்டி அவன் ராஜ்யத்தை நிலப்படுத்துவேன் தாவிது ஓர் ராஜா மட்டும்தான் தன் உடைய சந்ததியை சிம்மாசனத்தில் அமர்வதை பார்த்தார் 
வேதத்திலே இதுதான் மிகப்பெரிய கௌரவம் ஏனென்றால் மற்ற வேறு எந்த ராஜாவும் தன்னுடைய சந்ததி சிங்காசனத்திலே அமர்வதி அவர்களால் காண முடியவில்லை ஆம் ராஜாக்கள் வந்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு பின்பு அவருடைய குமாரன் பதவி ஏற்றார் ஆனால் தாவிது ஒருவர் மட்டும் தார் அவர் உயிரோடு இரு தன்னுடைய மகன் சிங்காசனத்தில் அமர்வதை அவர் கண்கள் கண்டது அது மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவம் கொடுத்தார் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை கோணத்தில் இது பார்க்கும் போது இந்த பெரிய ஒரு சிறந்த வெற்றி ஏனென்றால் வெற்றி பெற்ற ஒரு மனிதன் வெற்றி பெறுபவர்களை அவர் பார்க்காவிட்டால் அந்த வெற்றியில் அர்த்தம் இல்லை வெற்றி பெற்றவர்கள் வெற்றியை கொண்டு வர வேண்டும் வெற்றியை நிலைப்படுத்தி வருபவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் ஆலே லூயா தாவிது உண்மையிலே ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தார் ஏனென்றால் அவருடைய வெற்றி வாழ்க்கையின் ரகசியம் என்ன வெற்றியை தன் கண்களால் கண்டார் அவர் சில பெற்றோர்கள் எவ்வாறு தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்துவிட்டு போகிறார்கள் அதுபோல் அவர் வாழவில்லை தரித்திரத்தை அவர்கள் அவர்களை பெற்றோர் மூலியமாக சுதந்திரித்துக் கொண்டு சிலர் அதே தரித்திரத்தை அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கும் விட்டு செல்கிறார்கள் என் பிள்ளை என்னுடைய பற்றாக்குறையை தீர்த்து விடுவார் என்று கூறுவார்கள் இது எப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஆதலினால் தான் நாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நாம் வாழ்கிறோம் என்பதை கவனம் செலுத்த வேண்டும் நாம் சுற்றி புரஜாதிகர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை செம்மையாக கண்களுக்கு தோணக்கூடும் அது எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும் அது ஒரு பொருட்டல்ல ஏனென்றால் அது நரகத்திலிருந்து வருகிற ஒரு வாழ்க்கை சிலர் என்னை கேட்பார்கள் நீர் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு ஷரண்குமாராக இருப்பீர்களா என்று கேட்பார்கள் நான் சொல்வேன் நான் ஏன் என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு ஷரண்குமாராக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நான் என்னால் சுகப்படுத்த முடியும் என்னை ஏன் என்னுடைய பெற்றோர்களை சுக நிறையில் அவர்கள் இல்லாத போது அவர்களை சுமந்து கொள்கிற சிவகுமாரனாக நான் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் என்று நான் கேட்பேன் நீங்கள் கேட்கிற கதைகள் நீங்கள் கேட்கிற சாட்சிகளை குறித்து நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடும் அதனால் நீங்கள் பெற்றோர்களாக இருக்கும்போது உங்களுடைய குப்பிள்ளைகளுக்கு தரிதத்தை நான் விட்டு செல்ல மாட்டேன் என்ற தீர்மானத்தை எடுக்கலாம் எனக்கு புரிகிறது எவ்வாறு கர்த்த தாவிதற்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகியான காரியத்தை செய்தார் தன்னுடைய குமாரன் சிங்காசனத்தில் அமர் அமர்ந்து செழிப்பதை அவர் கண்கள் கண்டது இது ஒரு நல்ல சாட்சி தானே நாம் ஏன் இந்த குணத குணசாலிகளை தன்மையை படிக்கிறோம் என்பதற்கு முதலில் அவர்கள் வெற்றி பெற்ற தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையும் நான் தங்களுக்கு எழுப்ப போகிற தங்கள் ராஜாவாகிய தாவிதையுமே சேவிப்பார்கள் இந்த ராஜாவை தான் நாம் உடன் சேர்ந்து பணி செய்ய போகிறோம் அதனால் நான் நான் என்னுடைய தலைவரை இங்கு அவருடைய குணாதசிகளை நான் படித்துக் கொண்டு வருகிறேன் என்னுடைய தலைவர் எப்பேற்பட்ட ஜனங்களை அவர் நேசிக்கிறார் என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் அதனால் என்னுடைய தலைவரை போல் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அவரை போல் நான் வாழ்ந்து அவரை சந்தோஷப்படுத்த விரும்புகிறேன் நான் இப்பொழுது இந்த வாழ்க்கை குறித்து நான் பேசுவதில்லை யோசித்து கொண்டிருக்கவில்லை நான் ஆயிரக்கால அரசாட்சி வாழ்க்கை குறித்து பேசுகிறேன் நான் நம்முடைய பாஸ்டர் கிறிஸ்தை அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் கத்தரை நான் சோத்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் சில வெறும் ரகசிய வருகையை தான் தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் நானோ ஆயிர அரசாட்சி காலத்துக்கும் தயார்படுத்திக் கொண்டு வருகிறேன் அடுத்த சாட்சி தாவிதை பற்றி அவருடைய வாழ்க்கையில் சில தவறான காரியங்கள் நாம் காணலாம் எனினும் நாம் மேன்மையான இல்லாத காரியங்களை நாம் தியானிக்க தேவையில்லை வேதம் கூறுவது போல் எவைகள் மேன்மையானவைகளோ இவர்களை ஒழுக்க முடிவுகளை இவர்களில் தான் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அதனால் இப்போது எஸ்ஐக்கியல் முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் எஸ்ஐக்கியல் ஏழு இருபத்தி ஐந்து என் தாசனாகிய தாவிது என்பவர் அவர்கள் மேல் ராஜாவாக இருக்கும் 
அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே மெய்ப்பர் இருப்பார் அப்போது அவர்கள் என் நியாயங்களில் நடந்து என் கட்டளைகளை கை கொண்டு அவைகளின்படி செய்து செய்த தவறுகளை நாம் நியாயம் தீர்ப்பதற்கு நாம் அழைக்கப்படவில்லை அவர் இந்த தவறுகள் அவர் கடவுளுக்கும் அது அவர்களுடைய அவர்களுக்குமே அது அந்த சம்பாஷணை நடக்கலாம் நாம் அவரை நியாயம் தீர்ப்பதற்கு எந்த அழைப்பும் நமக்கு இல்லை அப்படிப்பட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் என்றால் சில நேரங்களில் நாம் மீண்டும் பிறந்துள்ளோமா என்று சந்தேகம் கூடும் வரக்கூடும் நான் இப்பொழுது ஏழு குறிப்புகள் வைத்துள்ளேன் இந்த கதாபாத்திரத்தை நாம் தியானிக்கும் பொழுது தாவிதனுடைய கதாபாத்திரத்தை தியானிக்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிப்பாடுகளை கொண்டு வருவார்கள் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் முதலாவது வசனம் ஒன்று சாபுவே பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் உன் பிள்ளைகள் இவ்வளவு தானா என்று ஈசா அதற்காக இன்னும் எல்லோருக்கும் இளைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் ஆடுகளை மீத்து கொண்டிருக்கிறான் என்றான் சாமுவேல் ஈசாயை நோக்கி ஆள் அமித் அவனை அழை அவன் இங்கே வர பந்தி இருக்க மாட்டேன் என்றான் அடுத்தபடியாக பத்தொன்பதாவது வசனம் பத்தொன்பதாவது வசனம் அப்போது சவுல் ஈசாயினிடத்தில் ஆட்களை அனுப்பி ஆட்டு மந்தையில் இருக்கிற உன் குமாரனாகிய தாவிதை என்னிடத்தில் சொல்ல சொன்னான் நான் ஏன் இந்த இரண்டு வாசங்களை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் நீங்கள் வேதத்தை நன்று ஆக வாசிப்பீர்களானால் உங்களுக்கு தெரியும் கர்த்தர் சவுல் ராஜாவை நிராகரித்து விட்டார் இப்பொழுது ஒரு புதிய ராஜாவை சாமுவில் மூலியமாய் அபிஷேகம் செய்ய அவர் ஏற்பாடுகள் செய்து வருகிறார் கடவுள் சாமுவிலிடம் அந்த ராஜா யார் புதிய ராஜா யார் என்று கூறாமல் எந்த குடும்பத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று வழிகாட்டினார் சாமுவேல் தெற்கு தரிசிக்கு ஒரு பயம் இருந்தது என்னவென்றால் நான் இந்த புதிய ராஜாவை பற்றி நான் தெற்கு தரிசனமாய் கூறினால் இதை சவுல் ராஜா கேட்டால் அவர் என்னை கொலை செய்து விடுவான் என்று பயந்தார் கடவுளுக்கும் தெரியும் ஒரு வேலை கடவுளுக்கு தெரியும் சவுல் இவ்வாறு இவ்வாறு கொலை செய்ய தயங்க மாட்டான் என்று அவருக்கு தெரியக்கூடும் கடவுள் சவுல் சாமியலிடம் நீ வருதந்தோறும் நடக்கும் அந்த பலி பண்டிகை செல்கிறாய் என்று சொல் என்று அவருக்கு ஒரு ஒரு போர்வையை கொடுத்தார் என்று சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் பலி இடுவது ஒரு பெரிய பண்டிகை போல் கொண்டாடப்பட்டது அது ஒரு பெரிய விஷயம் இப்பொழுது சாமிவேல் இந்த இப்பேற்பட்ட பலி இடும் பண்டிகை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஈசா ஜெசியின் குடும்பத்துக்கு வருகிறார் இப்ப ஏற்பட்ட பண்டிகை காலங்களில் யார் இங்கு இல்லாமல் போகிறார் இந்த குடும்பத்தில் இந்த பண்டிகைகளை அனுபவிக்க வேண்டுமோ அவர் பண்டிகை அனுபவிக்காமல் தன்னுடைய பொறு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறு அந்த ஆடுகளை மேய்த்து பார்த்து கொள்ளும் அந்த பொறுப்பை அவர் கவனமாக செய்து வந்தார் நம் ராஜாவின் புனதசியங்களை பாருங்கள் எவ்வளவு மேன்மையான ஒரு காரியம் அவர் ஒரு பொறுப்புள்ளவராக பதினேழு வயது நிரம்பிய இளைஞர் வீட்டின் கடை ஏனினும் அவர் தன்னுடைய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றி கொண்டு வந்தார் சில வேலைகளில் சிலர் கூறுவார்கள் அவர்கள் பிள்ளைகள் தன்னை அவர்களை விட்டுவிடும் என்று நான் கூறுவே அவர்கள் பிள்ளைகள் என்று நீங்கள் விட்டுவிட்டால் அவர்கள் பிறகு ராஜாவிது போல ஒரு ராஜாவாக அவர்கள் ஆக மாட்டார்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளிடமிருந்து நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது அவர்கள் வாலிபர்களாகும் பொழுது நாம் அவர்களிடம் நாம் அதிக பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்கலாம் நாம் மாற்றங்களை உருவாக்கலாம் நாம் கடவுளை போல இயங்குவதற்கு வேண்டிய காரியங்கள் நமக்குள் இருக்கிறது நம் வாழ்க்கையில் எந்த குறைபாடும் இல்லை பரிபூர்ணமாக்கப்பட்டவர்களாயிருக்கிறோம் ஆனால் சில சமயங்களில் நாம் நமக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்த்தால் ஒழிய நாம் அந்த பயணத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது அடுத்த வசனம் ஒன்று சாமுவில் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை பார்க்க போகிறோம் 
இதை வாசிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு முன்னுரை இந்த கதையின் முன்னுரை சவுலின் மீது பாவியான் இவர் இறங்கினார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் போதுகரையா நமக்கு வேதத்திலிருந்து விலக்கி காட்டினார் அந்த காலத்தில் சாத்தானை குறித்து அந்த காலத்தில் பழைய பாட்டின் காலங்களில் சில இடங்களில் சாத்தானை குறித்த வெளிப்பாடு இல்லை அதனால் அவர்கள் ஆவி என்று கடவுளிடம் இருந்து வந்த ஆவி என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் அதனால் அவர்கள் நல்லதோ கெட்டதோ அதை கடவுளிடம் வந்தது என்று அவர்கள் அதை இணைத்தார்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கடவுள் அசுத்த ஆவியை அனுப்புகிறவர் அல்ல எவ்வாறு நாம் ஒரு காலத்தில் நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாம் கடவுள் செய்தார் என்று நாம் விசுவாசத்தமோ அதை போல்தான் அந்த காலத்தில் எழுத்தாளர்கள் எழுதும் பொழுது கடவுளினால் ஏவப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் அது தவறான வியாக்கியனை என்று போதுகரையா நமக்கு விளக்கினார் அதனால் அந்த அவர்கள் இசைகளை இசையமைக்கின்ற ஒரு கவிஞரை அல்லது பாடகரை அவர்கள் தேடினார்கள் இசை ஆராதனைக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் அதனால் தான் நான் என்னுடைய மக்களுக்கு கூறுவேன் நீங்கள் ஆராதனையில் மிகுந்த ஒரு முக்கியமான பங்கை வகுக்கிறீர்கள் குறிப்பாக ஹீலிங் சர்வீஸில் சுகப்படுத்துதல் கூட்டத்தில் அவர்களுடைய பங்கு இன்றையமையாதது அந்த இசை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து நான் இப்பொழுது சொல்லப் போவதில்லை மீண்டும் இந்த கதைக்கு வரட்டும் இப்பொழுது நாம் ஒன்று பதினாறு பதினெட்டை வாசிப்போம் அப்பொழுது அந்த வேலைக்காரரில் ஒருவன் பிரத்திருமாக இதோ திலகேமியனாகிய ஈசாயின் குமாரன் ஒருவனை கண்டிருக்கிறேன் அவன் வாசிப்பதில் தெரியவன் அவன் பராக்கிரமசாலி தவிர காரிய சமந்தன் சௌந்தரியம் உள்ளவன் அவனோட கூட இருக்கிறார் என்றான் எத்தனை அழகான சாட்சி அவனுடைய குணாதிசயங்களின் அதுவை எங்கு வாசிக்கப்பட்டது அரண்மனையில் ராஜாவின் சமூகத்தில் இவர் மிகவும் ஒரு புள்ளியாக இருந்திருக்கிறார் வயது பதினேழு வயதுதான் அவருடைய ஆட் புகழ்ந்து ஓதிக்கப்பட்டன ஒரு அரசு சரியான நபரை தேடுவது ஒரு சாதாரணமான காரியம் அல்ல நீங்கள் தவறான கா தவறான நபரை கொண்டு போனால் உங்களுடைய தலை துண்டிக்கப்படும் ராஜாவுக்கு ஒரு நபர் தேவை என்றால் அவர் அந்த ஊரிலே சிறந்தவர்களையும் சிறந்தவனாக இருக்க வேண்டும் தாபுதின் சரித்திரம் இங்கு எவ்வாறு இருக்கிறது சிறந்தவர்களில் சிறந்தவனாக அதை புரிந்து கொள்வதற்காக நாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி ஒன்போதை வாசிப்போம் தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறவனை நீ கண்டா அவன் மீசருக்கு முன்பாக நில்லாமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான் இந்த தாவிது தன் வேலைகளில் ஜாக்கிரதையவனாயிருந்தான் எல்லாரும் பண்டிகை கொண்டாடி இருக்கும் பொழுது அவன் தன் ஆடுகளை பாதுகாத்தான் அவன் அபிஷிக்கப்பட்ட ராஜா ஆயின போதும் அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை மேய்த்தான் தன் வேலைகளில் ஜாக்கிரதா இருந்தான் தாவிதின் குணாதசங்களை நாம் மீண்டும் பார்ப்போம் முதலாவது அவன் ஒரு அவனை கண்டிருந்தான் அவன் வாசிப்பதில் தெரியவன் ஒன்றாவது வாசிப்பதில் தெரியவன் இரண்டாவது அவன் பராக்கிரமசாலி மூன்றாவது அவன் யுத்த வீரன் நான்காவது அவன் காரிய சம்பந்தன் ஐந்தாவது சௌந்தரம் உள்ளவன் ஆறாவது கதர் அவனோட கூட இருக்கிறார் எப்பேற்பட்ட சாட்சி பேற்பட்ட வருணை உங்களை பற்றி கூறினால் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா இந்த காரியங்கள் எங்கு வாசிக்கப்பட்டது அரண்மனையில் நீதிமதிகள் இருபத்தி இரண்டில் நாம் பார்த்தோம் அவர்கள் எங்கு நிற்பார்கள் ராஜாக்கு முன்பாக நிற்பார்கள் நீ ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது யோசித்து விடாதீர்கள் உங்களை யாரும் கவனிக்கவில்லை என்று கடவுள் உங்களை கவனிக்கிறார் அதில் தான் நான் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததை செய்கிறேன் ஏனென்றால் நான் செய்வது எதுவாக வருவாதை கத்திற்காக செய்கிறேன் 
அதனால் தான் என்னுடைய பெயர் உலகில் மிக சிறந்த இடங்களில் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது உங்களுடைய பெயர் பதவி உயர்வு வரலாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன வேலையில் சாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் சரியாக செய்ய வேண்டும் கண்ணும் கவனமும் செலுத்த வேண்டும் தாவிது வேத நடந்து வந்த ஒரு மனிதன் வேலையில் ஜாக்கிரதையாய் இருந்தவன் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாய் வேலையில் பணி புரியும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆலோசனை உங்களுடன் கூட பயணம் செல்லும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது இடைப்படும் வெளியரங்கமாய் தெரியும் கடவுள் ஒரு சராசரி மனிதனை அதில் அவர் கவனமாயிருப்பார் ஏனென்றால் அதில் அவருடைய பெயருக்கு பாதிப்பு வரக்கூடும் ஒரு சரா சாதாரண மனிதனை உயர்த்துவார் ஆகியில் அவனுடைய பெயரு ஏற்றவாறு அவன் பிரிவனாக இருக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு உங்கள் நண்பர் ஒருவர் வேலைக்கு ஒரு வேலைக்காரனை கேட்கிறார் உங்களிடம் வேலை செய்ய அந்த ஆள் ஒரு வருஷத்திற்கு அல்லது ஒரு மாசத்திற்கு பத்து நாள் லீவு போடுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளும் வராமல் வேலைக்கு வராமல் விடுகிறார் அவரை உங்களுடைய நண்பருக்கு நீங்கள் உயர்வான பதவிக்கு நீங்கள் அவர்களை பெயரை கொடுப்பீர்களா நீங்கள் நடந்து கொண்டார் அங்கு அடிமை பட்டிருக்கிற என்ற எதிர்க்கிறது கடவுளுக்கு தெரியும் எங்கள் அடிமை தானே லோகத்திற்குள் பட்டு இருக்கிறீர்கள் என்று எனினும் அவர் கூறுகிறார் எல்லா கனத்திற்கும் பார்த்து நின்று எண்ணிக்கொள்ள கடுவார்கள் இங்கு அவிசுவாசியான அவிசுவாசியாக இருக்கும் எஜமான்களை குறித்து வேதம் கூறுகிறார் அதனால் தான் அடிமை தனமான நுகர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அத்தனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்படாதபடி நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய எஜமானன் அவர் ஒரு விசுவாசியோ அவ்விசுவாசியாக இருந்தாலும் சரி எவ்வாறு எந்த சாராராக இருந்தாலும் நாம் அவருக்கு எல்லா கவனத்திற்கும் பார்த்திருந்த என்று எண்ணிக்கொள்ள சவுலிம் தாவதையும் கதை பார்க்கும் சவுல் தாவிதை கொல்ல விரும்பினார் ஆனால் தாவிதோ சவுலை குறித்து எந்த கெட்ட காரியங்களும் அவர் கூறியவில்லை தாவிது சவுலை கனத்தோடு நடத்தினார் நான் முன்பு கூறினேன் முதலாவது வசனம் அவிசுவாசிகள் தாகி எஜமானை குறித்து ஏன் என்றால் அங்கு அடிமை தன முகத்திற்கு என்று எழுதியிருக்கிறது அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் அதை வாசிப்பதற்கு முன்பு என்னுடைய தீர்மான ஒன்றை நான் கூற வேண்டும் நான் கூறினேன் நான் எப்பொழுதுமே கடவுள் அல்லது ஒரு பாஸ்டருக்கு தான் நான் ஊழியக்காரனாய் இருப்பேன் ஏனென்றால் உலகத்திற்கு நான் பணிவிடை செய்தால் அது அடிமை தன நுகத்திற்குட்பட்டிருக்கும் என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அடுத்த வசனம் ஒன்று திருமித்தையும் ஆறு இரண்டு விசுவாசிகளாகி எஜமான்களை உடையவர்கள் தங்கள் எஜமான்கள் சகோதரராக இருக்கிறதுனாலே அவர்களை அசட்டை பண்ணாமல் நல்ல வேலையின் பலனை பெற்றுக்கொள் விசுவாசிகளும் பிரியுமாய் இருக்கிறபடியால் அவர்களுக்கு அதிகமாய் ஊழிய செய்ய கடவார்கள் இந்தபடியே போதித்து புத்தி சொல்லு கவனித்தீர்களா சில நேரங்களில் என்னுடைய எஜமான் விசுவாசி அதனால் நான் பாதி வேலை செய்தால் போதும் என்று தீர்மானித்து விடுகிறீர்கள் விடுகிறார்கள் சில கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம ஏஜமான் நம்ம சபித்த வளர் நம்ம எப்போ வேணா போகலாம் எப்போ வேணா வரலாம் எனக்கு லீவ் எடுக்கணும்னா எங்கள் அம்மா பாஸ்ட் போன் பண்ணி எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னால் போதும் என்னோடு வேலை செய்ய வந்தவர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட மனப்ப நிலை மனப்பான் மன நிலையோடு வந்தார்கள் அவரது தெரியாது உள்ளே ஒரு போர் வீரன் நான் வேலை சே சேவை செய்கிற ஒரு மிலிட்ரிக்காரர் இருக்கிறார் என்று அவர்கள் அறியாமல் இருந்தார்கள் அவர்கள் வேலையில் சேரும் போது ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைத்தது என்று நினைத்து விட்டார்கள் அரசாங்க வேலை என்று நினைத்து விட்டார்கள் பெருகுதான் தெரியுது இங்கு இராணுவ பயிற்சி நடைபெறுகிறது என்று அவர்கள் ஒரு சேனாதிபதியிடம் வேலை செய்கிறார்கள் என்பது பிறகுதான் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் சிலரை நான் பணி வேலையில் சேர்த்துக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் வேண்ட வேண்டாம் 
என்று சொல்வார்கள் எனினும் சிலர் இந்த பணியில் இன்னும் இருக்கிறார்கள் கத்திரிக்க சோத்திரம் நான் அவர்களை கூப்பிட்டு என்னோடு நீங்கள் வேலை செய்யுங்கள் என்று கேட்டு முடிப்பதற்கு முன்பாக வேண்டாம்பா பதில் சொல்ற அளவுக்கு இருக்காங்க ஊழியத்தை குறித்து பேசி பணியை குறித்து பேசுகிறேன் எவ்வாறு கத்தருடைய வீட்டில் நம்முடைய பணி அல்லது ஊழியம் எவ்வளவு என்பதை வலியுறுத்துகிறேன் ஏனென்றால் ஊழியம் உங்களுக்கு நேர் வருகிற அபிஷேகத்தை அது ஈர்க்கும் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்வதில் ஒரு சுலபமான ஒரு வழி என்னவென்றால் அது உங்களுடைய பணி நீங்கள் செய்கிற பணி அல்லது ஊழியம் தாவிது அறிந்தவராயிருந்தார் தாவித் தன் முழு இறுதித்தோடு பணி புரிந்தார் மற்றொரு ஆவிக்குரிய பிரமாணம் என்னவென்றால் நீங்கள் எந்த ஊழியத்தில் அலுவலகத்தில் பணி புற விரும்புகிறீர்களோ அதை அது உயர்ந்த உங்களை விட பதிவு உயர்ந்த ஒரு பணியாக இருக்க வைத்துக் கொள்வோம் அதை அடைய விரும்புவீர்கள் என்றால் அந்த அலுவலகத்தில் நீங்கள் முதலாவது பணியாளராக மற்றொருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் உதாரணத்திற்கு தாவித் ராஜாவாக விரும்பினார் அவர் இந்த ஆவிக்குரிய சட்டத்தின்படி அவர் மற்றொரு ராஜாவை சேவிக்க வேண்டும் அவர் ராஜாவதற்கு முன்பாக உதாரணத்திற்கு போதகராக விரும்பினார் நீங்கள் மற்றொரு போதகருக்கு ஊகம் செய்ய நீங்கள் எப்பேற்பட்ட போதகராவீர்கள் எனக்கு தெரியவில்லை ஆதலினால் தான் நிறைய போதகர்கள் மிகவும் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ்வது இல்லை அவர்கள் உண்மையாக ஊழியம் செய்யவில்லை அதனால் தான் நீங்கள் ஒரு செல்லீடராக இங்கு சேரும் பொழுது உங்களுக்கு நாங்கள் பலவிதமான ஊழியங்களை கொடுக்கிறோம் பெருக்குங்கள் சச்சாரை சரியாக அடுக்குங்கள் ஏனென்றால் இந்த கட்டளையை இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இந்த ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் தாவித் ஒரு சிறந்த ஊழியக்கார் அவரை தன்னுடைய எஜமான் நேசித்தார் இது எப்பேற்பட்ட ஒரு சாட்சி நான் உங்களுக்கு ஒரு சவால் விடுகிறேன் உங்களுடைய எஜமான் உங்களை குறித்து நர் சாட்சி கூறுவாரா அடுத்த குறிப்பு ஒன்று சாமிவே பதினேழாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் தாவிது தவளை விட்டு திரும்பி போய் பெத்தலேகங்களில் இருக்கிற தன் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மீத்து கொண்டு இருந்தான் தாவிதின் வாழ்க்கையை பாருங்கள் இப்பொழுது ராஜாவுக்கு நேசிக்கப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரன் ராஜாவின் போரை அந்த போர்க்களத்தை தாங்குகிற ஒரு வீரன் கவசத்தை தாங்குகிற ஒரு வீரன் எனினும் தன்னுடைய தகப்பனார் வீட்டிற்கு வரும்போது கடை குட்டியாக இருக்கும் இவர் ஆடுகளை கிறார் ஆடுகளை பார்த்துக் கொள்கிறார் இதன் புரிகிறது தன்னுடைய தகப்பனுடைய ஆடுகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தான் யாரும் அவருக்கு நீ இதை செய்ய வேண்டும் என்று கூறவில்லை அவருக்கு அவருடைய பொறுப்பு என்னதென்று அவர் அறிந்திருந்தார் யாரும் எதை கூறாமல் ஒரு வேலை செய்கிறையே அதுதான் பொறுப்புள்ள ஒரு நபர் செய்யும் காரியம் அதுதான் பொறுப்புக்கு கொடுக்க வேண்டிய விளக்கம் யாரும் சொல்லாமல் நீ செய்கிறியே அதுதான் பொறுப்பு எப்பொழுதும் கொடுக்கப்படுவதில்லை பொறுப்பு எப்பொழுதுமே எடுத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் உங்களுக்கு ஒருவர் பொறுப்பை கொடுத்து நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் அது வேலையாகிவிடும் யாரும் உங்களுக்கு பொறுப்பை கொடுக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் தேசத்தின் மீல் யூதர் மக்கள் மீல் இஸ்ரேவேல் தேவன் மீல் அவர் வைத்திருக்கிற எல்லாம் அவர் காட்டுகிறார் ஏனென்றால் அவர் போருக்கு போக அவர் செல்லும் பொழுது யாரும் அவரை நம்பவில்லை ஞாபகம் இருக்கு ராஜா சொன்ன தவுட் ராஜா வாலிபதின் வாலிப பிராயத்திலிருந்து அவர் ஒரு வீரனாக இருந்தார் அப்பேற்பட்ட ராஜா இவனை பார்த்து கொடுக்கிறார் சிறு பாணி ஏன் பாணி மாட்டிக்க போற அப்படின்றாரு அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் தாவித் ராஜா அவருடைய அவர் 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 வென்ற 
சாதனைகளை பட்டியலாக கூடிக்கிறார் நீங்கள் ஒரு வேலை ஒரு காரியத்தை நன்றாக செய்யலாம் ஆனால் பாஸ்டுக்கு தெரிஞ்சிட வேண்டாம் ஏன்னா வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லுதீங்க என்ன மறைக்கிறீங்களா தாளந்துகளை குறிப்பாக உங்களுடைய தாளந்துகளை தேவனுடைய ஆலயத்தில் அதை மறைக்க பார்க்காதீர்கள் அது உங்களுடைய பங்கு அல்ல சொல்லுங்கள் அது என்னுடைய பங்கு அல்ல கர்த்தருடைய கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த தாளந்துகளை நான் எப்பொழுதுமே அவருக்காக நான் பயன்படுத்துவேன் அதை பயன் படுத்தாமல் இருப்பது என்னுடைய பங்கு அல்ல தாவித் தனக்கு இருந்த தாளந்துகளை அவர் மறைக்கவில்லை கர்த்தர் உங்களுக்கு சில பயிற்சிகளை கொடுத்திருப்பார் அது மற்றவர்களுக்கு தெரியாது அதனால் அந்த பயிற்சியை நீங்கள் வீணாடிக்காதீர்கள் வீணாக்காதீர்கள் நான் நினைத்திருந்தால் நான் ஓடி போயிருக்கலாம் யாருக்கும் தெரியாது கர்த்தர் என்னை எவ்வாறு பயிற்சி கொடுத்து என்னை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும் நான் எப்பேற்பட்ட பயிற்சியை பெற்றிருக்கிறேன் பெற்ற போர்களை சந்திக்க நான் தயாராக இருப்பதற்கு எப்பேற்பட்ட பயிற்சியை நான் பெற்றிருக்கிறேன் என்பதை நான் மறப்பதில்லை நான் பல போர்களை சந்திருக்கிறேன் ஆவிக்குறி போர்களை அதனால் நான் சொன்னேன் நான் இந்த விசுவாச ஆவிக்குறி போர் நான் இறங்காவிட்டால் வேறு யார் இறங்குவார் வேறு யார் இருக்கிறார் அது கத்திர எனக்கு கொடுத்த பயிற்சி எல்லாம் வீணா போகுமே நான் இருக்கிற சுவாமி நீங்கள் கேட்கலாம் தாவித போல நான் எவ்வாறு ஒரு வீரனாக இருக்க முடியும் நான் எவ்வாறு போரில் ஈடுபட வேண்டும் போரில் நீங்கள் வெல்ல வேண்டுமா வீரனாக இருக்க வேண்டுமா உங்கள் முட்டியிலே தான் முழங்காலிலே ஜபத்திலே நீங்கள் போர் வீரனாக இருந்து பாருங்கள் என்ன நடக்கும் என்று பாருங்கள் எழுந்து கிடக்கின்ற ஆத்மாக்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக போராடி செபியுங்கள் போர் அந்த போரில் இறங்குங்கள் நாம் மற்றவருடைய ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நாம் போராடுகிறோம் நாம் அவருக்காக ஜபிக்கிறோம் அவருக்காக நம்ம பரிந்து பேசுகிறோம் நீங்க ஏன் திரும்ப இருக்கீங்க உங்களுக்காக யாரோ ஜபிச்சிருக்காங்க உங்களுக்காக யாரோ தங்க முட்டியில நின்று உங்களுக்காக கத்திரிடம் மன்றாடி இருக்கிறாங்க அதனால நீங்க இடி நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நினைத்து விடாதீர்கள் நீங்கள் ரொம்ப தாளந்து பெற்றவர்கள் அதனால் தான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை எளிதாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் அதுக்கு பின்னாடி ஜபம் இருக்கிறது அந்த ஜபத்தினால் தான் உங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறீர்கள் இன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் நடைபெறுகிற காரங்கள் ஏதோ தற்சாலிகமாக நடப்பெறவில்லை அதற்கு பின்பாக ஜபம் இருக்கிறது நீங்கள் செய்கிற எல்லா காரியத்திற்கு பின்னாலும் ஜபம் இருக்கிறது ஜபத்தின் பிரமாணம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது தானே நாம் ஜபிக்காவிட்டால் காரியங்கள் நடக்காது உங்கள் வாழ்க்கையில காரியங்கள் அருமையாக மாற வேண்டுமா அப்படி என்றால் அருமையாக மாறி இருக்கிறது என்றாலும் அதற்கு யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்காக ஜபிச்சிருக்காங்க அதே போல் நாமும் மாற்றங்களை மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்திருக்கு நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு முன்னோடி வீரராக ஆக வேண்டும் எப்படி வீரராகுவீங்க உங்களுடைய முழங்கால நின்று ஜபிப்பது நாள் சொல்லுங்க நான் முழங்காலில் நின்று இந்த போரில் நான் படுவேன் ஆத்மாக்களை கத்திற்காக வெற்றி பெறுப்பேன் ஆமேன் உங்களுடைய சகோதரருக்கு சகோதரி அயலார் பக்கத்தில் இருக்கவங்க இந்த நாட்டு மக்களுக்கு எல்லாருக்காகவும் நான் ஜபிப்பேன் அவர்களுக்காக நான் என் மடி என் முட்டி கால் போட்டு ஜபிப்பேன் என்று நீங்கள் உறுதி கொள்ள வேண்டும் அடுத்த குறிப்பு முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை பார்ப்போம் பின்பு தாவிது என்னை சிங்கத்து கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்பித்த கத்தர் இந்த பெதிலஸ்தனுடைய கைக்கு தப்பிவிப்பார் என்றான் பொழுது சவுத் தாவிதை பார்த்து ஓ கத்தர் உன்னோடி கூட இருப்பாராக என்றான் இப்பொழுது தாவித ராஜா தன்னுடைய இந்த காரியங்களை சொல்லும் பொழுது நான் தாவித ராஜா என்று சொன்னேன் ஆனால் ஒன்றும் ராஜாவாகவில்லை அவிக்குரிய ரீதியில் அல்லவா ராஜாவா இருந்தார் தாவிது என்ன கூறுகிறார் அவருடைய வாழ்க்கையில் செய்த காரியங்களை சாட்சி பட்டியலை அவர் இங்கு முன்னிலையாக வைத்து தான் ஏன் போருக்கு போக வேண்டும் என்று அரசனுடன் அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் மேல் போட்டு ஒரு கவசத்தையும் அவனுக்கு தற்பித்தான் அடுத்தது நாம் நாற்பத்தைந்தாவது வசனத்தை பார்ப்போம் அதற்கு தாவித 
பெலிஸ்தனை நோக்கி நீ பய படட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் நானோ நிந்தித்த இஸ்ரவேலனுடைய ராண இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கத் திரு நாமத்தில் உன்னிடத்தில் வருகிறேன் என்றார் நாம் மீண்டும் ஒரு முறை இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை பார்ப்போம் அப்பொழுது நான் எதை குறிக்க விரும்புகிறேன் அல்லது எதை நான் இணைக்க விரும்புகிறேன் ஆவி குறிய கருத்து என்பதை நான் கூற கூறட்டும் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அப்பொழுது தான் இது தன்னடையில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து இப்பெலிஸ்தனை கொன்ற இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேலுக்கு நேரிட்ட நிந்தியை நீக்குகிறவனுக்கு என்ன செய்யப்படும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிற விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பிலிஸ்தன் எம்மாத்திரம் என்றான் எம்மாத்திரம் என்று இந்த பிலிஸ்தனை அவர் கூறும்போது அவருக்கு ஆவியின் வார்த்தைகள் ஆவிக்குரிய வார்த்தைகள் விசுவாச வார்த்தைகள் அவருடைய வாயில் இருந்து வருகிறது கவனித்தீர்களா அவருக்கு சரியான மொழி சரியான வார்த்தைகள் அவன் வாயில் இருந்தது அவருக்கு சரியான மொழி ஆவி இன் மொழி இருந்தது ஆவி கூறிய மொழி இருந்தது பதினேழு வயதுதான் ஏனோதானோ என்று பேசவில்லை தெளிவான ஆவிக்குரிய வார்த்தைகளை அவர் உச்சரித்தார் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் தாவிதின் அறி அறிவிப்பை பாருங்கள் விசுவாச வார்த்தைகளை பாருங்கள் ஆவிக்குரிய மொழிகளை பாருங்கள் என்னை சிங்கத்து கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்பித்த கத்தர் இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கு தப்பிப்பார் என்றான் கவனித்தீர்களா நாற்பத்தி ஐந்தாவது வருஷத்தை பாருங்கள் அதற்கு தாவித பெலிஸ்தனை நோக்கி நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலனுடைய ராணு உங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்தினாலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன் என்றான் கவனித்தீர்கள் அவருடைய பாஷையை கவனித்தீர்கள் அவருடைய வார்த்தைகள் அவர் இந்த போர் எவ்வாறு திறமா வென்றார் தன்னுடைய விசுவாச வார்த்தைகளினால் தன்னுடைய வார்த்தைகளாலே இந்த போரை அவர் வென்றார் அதனால் தான் நாம் கூறுகிறோம் நீங்கள் எந்த போராட்டத்தில் கூடிய அறையில் இருந்தே நீங்கள் வெல்லலாம் உங்களுடைய ஜபத்தினால் சாத்தானுடைய வல்லமையை நீங்கள் முற்றிலுமாக முறியடித்து விடலாம் எல்லா விதமான வெற்றிகளையும் உங்களுடைய ஜபத்தினாலே அறையில் இருந்தே நீங்கள் வெற்றி பெறலாம் காரணத்திற்கு நாம் எந்த ராஜ்யங்களும் நமக்கு எதிராக வராது எந்த கவர்மெண்ட்டும் நம்மை எதிர்க்காது என்று நாம் அறிக்கை இட்ட பிறகு அரசாங்க அதிகாரிகள் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை நாம் அவர்களிடம் இருந்த பலனையும் அல்லது சக்தியும் அவருக்கு வருவதற்கு முன்பே நாம் எடுத்துவிட்டோம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் என்று தாவிதை போலவே கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்களும் ஆவிக்குரிய மொழி ஆவியால் ஏக ஏவப்படும் மொழியையும் நீங்கள் கற்றறிந்து அதை தான் பேச வேண்டும் நம்முடைய எஜமானனுடைய மொழிகளை நாம் பேச வேண்டும் நம்முடைய எஜமானனுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் அறிய வேண்டுமா அதில் மூன்று அம்சங்கள் இருக்கும் அதில் எப்பொழுதுமே விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு கலந்திருக்கும் இதுதான் நம்முடைய எஜமானின் மொழியில் இருக்கும் காரியங்கள் இவ்வாறு தான் கடவுள் பேசுவார் நீங்கள் வேறு எந்த மொழியும் பேசக்கூடாது உங்களுடைய மொழியில் வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது அதில் அவிசுவாசம் இருக்கக்கூடாது அதில் நம்பிக்கை இல்லை என்ற காரியம் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் பேசும் வார்த்தைகளை ஆராய்ந்த பாருங்கள் நீங்கள் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டுமா நீங்கள் ஆவிக்குரிய வார்த்தைகள் உங்கள் நாவில் இருக்க வேண்டும் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுறவங்க நானும் தான் ஆனா என் உணர்ச்சிகளை எவ்வாறு கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் கற்றுக்கொண்டேன் நான் உணர்ச்சி வசம் போடும் பொழுது கூட ஏதோ வளர மாட்டேன் சரியான வார்த்தைகளைத்தான் நான் பேசுவேன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரங்களை உயர்த்தி அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள் அவர் மகிமைப்படுத்துங்கள் அவரை 
ஆராதனை செய்யுங்கள் நன்றி பிதாவே இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசிரமமாக இருந்திருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நன்றி பிதாவே ஏஸ்வின் நாமத்தினாலே ஆமேன் எங்களுடைய செய்தியை முதல் முதலாய் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் நீங்கள் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருப்பீர்களே ஆனால் அல்லது மீண்டும் பரவாவிட்டால் ஒளியின் பிள்ளையாக விளங்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் வாஞ்சித்தால் இதோ இந்த வார்த்தைகள் கூடி இறுதியத்தில் விசுவாசி விசுவாசித்து உங்கள் நாபால் அறிக்கிடுங்கள் ஆனால் உங்கள் இருதயத்திலோ விசுவாசி விசுவாசியுங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவராகிய கடவுளே நான் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் ஏசு தேவனுடைய குமாரன் அவர் எனக்காய் சிலுவையில் மறித்தார் கடவுள் அவரை மூன்றாம் நாள் பினார் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன் இன்றும் நென்றென்றும் சதா காலங்களிலும் ஏசு என்னுடைய ஆண்டவர் என்னுடைய இரட்சகர் நான் மீண்டும் பிறந்துள்ளேன் நான் ஊழியின் பிள்ளை நன்றி பிதாவே என் உடைய ஆத்மாவை ரட்சித்திரே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த ஜபத்தை நீங்கள் ஏறிப்பீர்களானால் நான் நிச்சயமாக கூற முடியும் கத்திர உங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டார் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு இப்பொழுது ஊழிய பிள்ளைகள் ஆகிவிட்டீர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய குறிப்புகள் இந்த ஸ்கிரீனில் இருக்கிறது அதை எடுத்துக்கொண்டு எங்களை தயவு செய்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களோடு சாத்தானுக்கு அவர்கள் மீது இப்பொழுது முதல் எந்த அதிகாரமும் இல்லை எந்த பிடியும் இல்லை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் அவர்களை உம்முடைய ஞானத்தினாலும் உம்முடைய நம்பிக்கினாலும் உம்முடைய விசுவாசத்தினாலும் உம்முடைய ஆவியாலும் அவர்களை நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன்நாம்த்தினாலே பெறுவதற்காக இந்த காணிக்கைகள் பெருகுவதாக ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அறிவிப்புகள் முதலாவது நமக்கு ஜூன் பதினொன்னு பனிரெண்டு மியூசிக்கல் பெஸ்டிவல் அல்லது இசை பண்டிகை தினம் நான் கொண்டாடப் போகிறோம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக நீங்கள் இதை மற்றவர்களுக்கு தெரிவித்திருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆலே லூயா
പത്രകസ്തോത്രം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി മെയ് മാതം കുൾ നാം പത്ത് ലക്ഷ റാപ്സഡി ഓഫ് റിയാലിറ്റി സ്കോപ്പികളെ നാം കത്രിക്ക് മഹിമയുണ്ടാവതാക ഗ്ലോറി 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 ഹാലെ बाइबल कहती है इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है जहाँ पर चार सौ भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएँ हैं इकतीस मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी मराठी इंग्लिश गुजराती तेलुगु तमिल कन्नड़ा पंजाबी बंगाली असामी मलयालम कोंकनी ओडिया राथवी बरेली डोंगरी मणिपुरी नागामिस मिजो घरवाली छत्तीसगढ़ी भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीन और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं हम भारत के हर टीम्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ और हम 5000 हजार टीवो और 10000 हजार अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 सौ कॉपीज के साथ और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए पाँच हजार रूपए की पार्टनरशिप के साथ आज एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज 20 कॉपीज 50 कॉपीज 100 कॉपीज और हजार से भी ज्यादा कॉपीज के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ஏசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருவையும் நம்முடைய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களும் இருப்பதாக ஆமேன் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருவையும் என்னை தொடரும் நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே இடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் ஆமேன் எங்களோடு நீங்கள் ஐக்கியம் கொடுவதற்காக உங்களுக்கு நன்றி மறந்துவிடாதீர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை எப்பொழுதும் நடந்தே தீரும் அது செயல்பாடும் ஹாலே லூயா குளோரி subscribe to our channel hit the bell icon like comment and share thank you and god bless you